ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وهو الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحابته احينا اللهم على سنته وامتنا على ملته واحشرنا غدا في زمرته مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي اولا بتقوى الله عباد الله قال تعالى وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم அருள் ஆலம் அன்புடையோர் அல்லாஹ் تعالیவின் திருநாமத்தால் இந்த குத்பா பிரசங்கத்தை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அகிலங்களை படைத்து பரிபாலித்து பிரச்சித்து காப்பாற்றுகின்ற அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும் சலவாத்தும் சலாமும் முகமது முஸ்தபா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய கிளையார்கள் தோழர்கள் அன்னாரை பின்பற்றி வாடுகின்ற நல்லடியார்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாவை பயந்து அவனுக்கே வழிபட்டு அவனது சட்ட திட்டங்களையே வாழ்வின் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் ஏற்று கடைபிடித்து வாழுமாறு முதல் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் நல்லுபதேசம் செய்கின்றேன் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய சகோதரர்களே உலகளாவிய ரீதியிலும் சரி உள்நாட்டு மட்டத்திலும் சரி இஸ்லாமிய உம்மா ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாக மாட்டார் இஸ்லாமோபோபியா என்று வழங்கப்படுகின்ற இஸ்லாத்தை பற்றிய பீதி பயம் முஸ்லிம்களை பற்றிய வெறுப்பு காழ்ப்புணர்ச்சி உலகளாவிய ரீதியில் விதைக்கப்பட்டு அதன் விளைவுகளை முஸ்லிம் உம்மா கோரமாக அனுபவித்து வருகின்ற ஒரு காலகட்டம் இது இஸ்லாமோபோபியா இஸ்லாம் பற்றிய இந்த அச்சமும் பயமும் வெறுப்பும் காழ்ப்புணர்ச்சியும் திட்டமிட்ட ரீதியில் உலகளாவிய ரீதியில் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது இஸ்லாமோபோபியா இன்ட்ராஸ்ட்ரி என்று வழங்கப்படுகிற அளவுக்கு இது ஒரு தனியான துறையாக மாறி இதற்கென்று கோடான கோடி டொலர்கள் ஒதுக்கப்பட்டு வளவாளர்கள் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் இதற்கென்று உருவாக்கப்பட்டு திட்டமிட்ட ரீதியில் சர்வதேச மட்டத்திலும் பிராந்திய மட்டங்களிலும் நாடுகள் மட்டங்களிலும் இஸ்லாம் பற்றிய முஸ்லிம்கள் பற்றிய அச்சமும் பயமும் பீதியும் வெறுப்பும் காழ்ப்புணர்ச்சியும் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு காலம் இது ஏக காலத்தில் முஸ்லிம் உம்மா உலகளாவிய ரீதியில் வித்தியாசமான பல படையெடுப்புகளுக்கு முகம் கொடுத்திருக்கிறது ஒரு பக்கம் சில நாடுகள் ராணுவ ரீதியான படையெடுப்புகளுக்கு முகம் கொடுத்திருப்பதை பார்க்கிறோம் மறுபக்கம் முஸ்லிம் உம்மா சிந்தனா ரீதியான ஒரு படையெடுப்புக்கு முகம் கொடுத்திருக்கிறது ஒரு பயங்கரமான உள ரீதியான படையெடுப்புக்கு முகம் கொடுத்திருக்கிறது முஸ்லிம்களை உள ரீதியாக சைக்காலஜிக்கலி ஒரு டிஃபீட்டட் மென்டாலிட்டியை ஒரு தோல்வி மனப்பான்மையை உருவாக்கும் நோக்கோடு திட்டமிட்ட வகையில் அத்தகைய ஒரு உள ரீதியான படையெடுப்பும் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை போன்ற நாடுகளிலே பயங்கர இனவாத மதவாத மோதல்களை உருவாக்குகின்ற உள்நாட்டு அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல் எஜெண்டா 
பிராந்திய அரசியல் எஜெண்டா சர்வதேச அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல் இவற்றுக்கூடாக இத்தகைய ஒரு அபாகரமான பாரதூரமான பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் விளங்க வேண்டிய அவசியம் தேவை இருக்காது என்று நான் நினைக்கிறேன் பிரச்சனைகளை பற்றி அதிகம் பேச வேண்டும் அதைவிட அதிகமாக பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை நாம் பேச வேண்டும் காத்திரமான தீர்வுகளை பேச வேண்டும் நடைமுறை சாத்தியமான தீர்வுகளை பேச வேண்டும் நாம் முன்வைக்கின்ற ரெமடிஸ் சொல்யூஷன்ஸ் பிராக்டிக்கலாக இருக்க வேண்டும் விளைத்திறன் மிக்கதாக இருக்க வேண்டும் வினைத்திறன் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்வது எப்படி வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்வது எப்படி இதுதான் எனக்கும் உங்களுக்கும் முன்னால் இருக்கிற கேள்வி பிரச்சனைகளை பேசி பேசி இருப்பது அல்ல அலசி அலசி இருப்பது அல்ல ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து இருப்பது அல்ல தீர்வுகளை கண்டு அந்த தீர்வுகளின் அடிப்படையில் நகர வேண்டிய தேவையும் கடப்பாடும் நமக்கு இருக்கிறது நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற இந்த பிரச்சனைகளுக்கு துப்பாக்கிகள் பதிவு சொல்லும் தோட்டாக்கள் பதிவு சொல்லும் குண்டுகள் தான் பதிவு சொல்ல வேண்டி இருக்கும் என்ற பார்வை யதார்த்தமான பார்வை அல்ல நடைமுறை சாத்தியமான பார்வை அல்ல நாம் எதிர்பார்க்கிற உண்மையான விளைவை தரக்கூடிய பார்வை அல்ல நமக்கு ஆரம்பமாக தேவை அரசியல் பலம் அரசியல் பலம் சக்தி வாய்ந்த பலம் வாய்ந்த ஒரு அரசியல் கட்டமைப்பு இந்த சமூகத்துக்கு தேவை அரசியல் தான் இன்றைய உலகின் மிகப்பெரிய சக்தி என்ற யதார்த்தத்தை நாம் மறக்க முடியாது மறக்க கூடாது அந்த வகையிலே நமது அரசியல் கட்டமைப்பு மிகவும் பலம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் இருக்கின்ற அரசியல் தலைமைகளை வலுவூட்டுகின்ற வழிப்படுத்துகின்ற நெறிப்படுத்துகின்ற ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி அனைவரையும் அரவணைத்துக் கொண்டு இணைத்துக் கொண்டு பயணிக்கின்ற ஒரு கலாச்சாரம் இந்த சமூகத்துக்குள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் அரசியல் தலைமைகளை கொச்சைப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி விமர்சனம் என்ற பேரில் அசிங்கப்படுத்தி அவர்களை பலகீனப்படுத்தி அவர்களை உள ரீதியாக வீழ்த்துவதற்கூடாக நாம் அடையப் போகிற நன்மைகள் எதுவும் இல்லை மாற்றமாக விளைவுகள் மோசமாவதற்குத்தான் அது காரணமாக இருக்கும் நமக்கு உள்நாட்டு மட்டத்திலும் சரி சர்வதேச மட்டத்திலும் சரி அரசியல் ரீதியாக பல விஷயங்களை முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை அவசியம் இருக்கிறது எமது பாதுகாப்பை உத்தரவாதப்படுத்த இருப்பை உத்தரவாதப்படுத்த இருப்பையும் பாதுகாப்பையும் உத்தரவாதப்படுத்த இத்தகைய ஒரு முதிர்ச்சியான அரசியல் நகர்வு தேவைப்படுகிறது இது பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு நம் சமூகத்துக்கு தேவை இந்த வகையில் அரசியல் தலைமைகளை எல்லோருமாக சேர்ந்து வழிநடாத்த வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கிறது இரண்டாவதாக நாம் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற இந்த பிரச்சனைகளை வெற்றிகரமாக முறியடிக்க சவால்களை சமாளிக்க நமக்கு மீடியா தேவைப்படுகிறது அது பிரிண்ட் மீடியாவாக இருக்கலாம் எலக்ட்ரானிக் மீடியாவாக இருக்கலாம் சோசியல் மீடியாவாக இருக்கலாம் நியூ மீடியாவாக இருக்கலாம் மீடியா தான் இன்றைய உலகின் மிகப்பெரிய ஆயுதம் என்று சொன்னால் அது மிகையாக மாட்டாது அரசியல் பலம் ஒரு பக்கம் என்றால் மீடியா பலம் மறுபக்கம் மீடியாவை குறை மதிப்பீடு செய்கிற சமூகம் தலை தூக்க முடியாது யாருடைய கையில் கப்பல் படை இருந்ததோ அவர்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ஜான்பவார்கள் விமானப்படையை வைத்திருந்தவர்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் வல்லரசு சக்தி பலம் யாரிடம் மீடியா இருக்கிறதோ அவர்கள் தான் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் ஜான் பவான்களாக பலமாக சக்தியாக விளங்குவார்கள் என்று மலேசியாவுடைய முன்னாள் பிரதமர் மகாத்தீர் முகமது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொன்னார் எனவே மீடியா என்பது நாம் நினைப்பது போல சாமானியமானது அல்ல அதனை ஆக்கத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் அழிவுக்கு பயன்படுத்தலாம் மியன்மாருடைய பேர் அனர்த்தத்துக்கு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு செய்தது மீடியா சோசியல் மீடியா என்பதை யூஎன்ஓ உடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இப்போது உறுதியம் உறுதிதம் செய்திருக்கிறார்கள் நமது நாட்டிலே அண்மையில் ஏற்பட்ட இந்த பேர் அனர்த்தத்துக்கு பின்னாலும் சோசியல் மீடியாவுடைய வகிபாகம் மிக பயங்கரமாக அமைந்தது என்பதை நீங்கள் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் 
எனவே மீடியாவை எந்த வகையிலும் நானும் நீங்கள் குறை மதிப்பீடு செய்யலாகாது மீடியாவை மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமாக ஒரு சக்தியாக ஒரு பலமாக நானும் நீங்களும் பார்க்க வேண்டிய தேவையும் அவசியம் இருக்கிறது அமெரிக்காவுடைய தேர்தல் முடிவுகளை ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு மீடியா ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி என்பதை இந்த வார செய்திகளுக்கூடாக நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் பேஸ்புக்குடைய அந்த வகிபாகம் எந்த அளவு தூரம் அமைந்தது என்பதை செய்திகளிலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் படித்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் அல்லாவுடைய நடிகார்களே இஸ்லாமிய சகோர்களே நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற இந்த சவால்களை வெற்றிகரமாக முறியடிக்க இவற்றுக்கு நாம் முகம் கொடுக்க நமக்கு அரசியல் பலம் தேவை மீடியா பலம் தேவை இந்த வகையில் எமது சிந்தனை குவிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இவற்றோடு இவை அனைத்துக்கு மேலாக நம் சமூகத்துடைய ஐக்கியம் இன்றியமையாது இந்த சமூகத்துடைய ஒற்றுமை இன்றியமையாது எமது பாரம்பரிய முரண்பாடுகளை காலாகாலமாக இருந்து வருகிற முரண்பாடுகளை மூட்டை கட்டிவிட்டு ஐக்கியப்பட வேண்டிய ஒற்றுமைப்பட வேண்டிய ஒரு காலத்திலே நானும் நீங்களும் இருக்கிறோம் மதிப்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவுடைய நடிகார்களே எமது கையில் அரசியல் பலம் இருந்தாலும் மீடியா நமது கையில் இருந்தாலும் நம் சமூகம் ஐக்கியம் இழந்து ஒற்றுமை இழந்து வாழும் என்றிருந்தால் எங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியாது நீங்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் சர்ச்சைப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டாம் சண்டை போட வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் சர்ச்சைப்பட்டுக் கொண்டால் சண்டை போட்டால் பிரச்சனையை ஏற்படுத்திக் கொண்டால் நீங்கள் பலீனம் அடைந்து தோல்வி காண்பீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குரானே சொல்கிறார் சண்டை இருக்கும் இடத்தில் சர்ச்சை இருக்கும் இடத்தில் வேற்றுமை இருக்கும் இடத்தில் முரண்பாடு இருக்கும் இடத்தில் பிளவு இருக்கும் இடத்தில் பிரிவினை இருக்கும் இடத்தில் வெற்றி கிடையாது உலகத்திலே யூதர்களுடைய சனத்தொகை வெறும் பதினான்கு மில்லியன் பதினான்கு மில்லியன் பேரை கொண்ட யூதர்கள் உலகிலே மிகப்பெரிய சக்தியாக விளங்குகிறார்கள் இலங்கையுடைய சனத்தொகையே இப்போது இருபத்தி ரெண்டு மில்லியனை கலந்திருக்கிறது ஆனால் உலக யூதர்களுடைய சனத்தொகை வெறும் இருபத்தி பதினான்கு மில்லியன் பதினான்கு மில்லியன் பேரை கொண்ட அந்த யூத சமூகம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தியாக விளங்குகிறது என்பதை நான் சொல்லி நீங்கள் விளங்க வேண்டிய தேவை இருக்கார் அதுக்கு பின்னால் இருக்க ரகசியம் என்ன ஏன் யூத சமூகம் இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த சமூகமாக இருக்கிறது அதன் கையிலே முதலாவதாக நாலேஜ் இருக்கிறது சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்கிறது மீடியா கையில் இருக்கிறது பைனான்ஸ் கையில் இருக்கிறது வேர்ல்ட் ட்ரேட் கையில் இருக்கிறது இவற்றோடு அவளுக்கு மத்தியிலே இறுக்கமான நெருக்கமான ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு நெட்ஒர்க் காணப்படுகிறது இதிலிருந்து நானும் நீங்களும் ஒரு சிறுபான்மை சமூகம் என்ற வகையில் பாடம் படிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு சிறுபான்மை சமூகம் பலியினமானது அது பிளவுபட்டிருந்தால் அதை விட பலியினமானது ஒரு சிறுபான்மை சமூகம் பலியினமானது அது ஒற்றுமையாக இருந்தால் ஐக்கியமாக இருந்தால் பெறுபட்டிருக்கும் பெரும்பான்மை சமூகத்துக்கு முன்னால் ஒரு பலமான சமூகமாக இருக்கும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த சமூகமாக இருக்கும் என்ற யதார்த்தத்தை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எமது பாரம்பரிய முரண்பாடுகளை மறக்க வேண்டும் எமது கால்கள் ஒரு ஜமாத்தில் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக எமது கண்கள் உம்மத்தில் இருக்க வேண்டும் எமது கால்கள் ஒரு தரிக்காவில் இருக்கலாம் எமது கண்கள் உம்மத்தில் இருக்க வேண்டும் எமது கால்கள் ஒரு அரசியல் கட்சியில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் இருக்கலாம் எமது கண்கள் கண்டிப்பாக கட்டாயமாக உம்மத்தில் இருத்தல் வேண்டும் அப்போதுதான் எமக்கு வெடிவு வரும் பதியுதீன் மஹமூத் அவர்கள் ஒரு அரசியல் கட்சியில் இருந்தார்கள் ஏ சி எஸ் ஹமீத் அவர்கள் மற்றொரு அரசியல் கட்சியில் இருந்தார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஏ சி எஸ் ஹமீத் அவர்களுக்கு தனது கட்சியில் ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக விரக்தி நிலை அடைந்து அந்த கட்சியில் இருந்து விலகி அடுத்த கட்சியில் சேர்வதற்கு உத்தேசிக்கிறார் இதை கேள்விப்பட்ட பதியுதீன் மஹமூத் அவர்கள் ஏ சி எஸ் ஹமீத் அவர்களை அழைத்து இப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நீங்கள் வரப்போவதாக கேள்விப்பட்டேன் நீங்கள் அந்த முடிவை எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த கட்சியில் இருக்க வேண்டும் நான் இந்த கட்சியில் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த கட்சிக்கு வந்தால் நான் இந்த கட்சியை விட்டுவிட்டு அந்த கட்சிக்கு போய்விடுவேன் எமது பிரதிநிதித்துவம் எல்லா மட்டங்களிலும் இருக்க வேண்டும் எல்லா கட்சிகளிலும் இருக்க வேண்டும் எத்தகைய பார்வை எமது முன்னோருடைய பார்வை எமது மூதாருடைய பார்வை எவ்வளவு முதிர்ச்சியான பார்வை 
மார்க்கம் மட்டும்தான் நிலையானது வேறு எதுவும் நிலையானது அல்ல எனவே ஜமாத்வாதம் பரிக்காவாதம் கட்சிவாதம் ஊர்வாதம் பிரதேசவாதம் என்ற எல்லா ஜாகிரியத்தில் இருந்தும் இந்த சமூகம் விடுபட வேண்டிய காலம் பிறந்திருக்கிறது காலம் பிறந்திருக்கிறது என்று சொல்வதை விட காலம் கடந்த ஒரு ஞானம் பிறக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இதற்கு முன்பு ப்ரோ ஆக்டிவாக நாம் விழித்துக் கொண்டு செயற்பட்டிருக்க வேண்டும் இனஃப் டேமேஜ் நடந்து முடிந்திருக்கிறது நடக்கலாம் என்ற அச்சமும் பயமும் இருக்கிற நிலையிலே நாம் விழித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் யாரையுமே காப்பாற்ற முடியும் அல்லாஹ் என்னை உங்களையும் இந்த உம்மத்தையும் இந்த சமூகத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றிருந்தால் இந்த சபபுகள் இந்த பௌதிக காரணிகள் உச்ச நிலையில் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்னை பார்த்து சாத்தான்கள் கூட வேதம் ஓதுகிற நிலைமை உருவாகி இருக்கிறது எம்மை பார்த்து அந்நியர்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் தலைமைத்துவம் ஒன்றை உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிற நிலைமை உருவாகி இருக்கிறது உங்களுக்கு மத்தியில் ஐக்கியம் இல்லை ஒற்றுமை இல்லை ஒரு தலைமைத்துவம் இல்லை எனவேதான் உங்களுக்கு இந்த நிலைமை என்று அடுத்தவர் சொல்கிற நிலைமை உருவாகியிருக்கிறது சகோர்களே அல்லாவுடைய நடிகர்களே இந்த சமூகத்துடைய கட்டுக்கோப்பை கட்டி காக்கிற கடப்பாடு இந்த சமூகத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் இருக்கிறது நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் விமர்சனம் என்ற பேரில் வகை தொகை இல்லாமல் எல்லோரையும் விமர்சிக்கிறோம் எல்லா தலைமைத்துவங்களையும் விமர்சிக்கிறோம் அது அரசியல் தலைமைத்துவமாக இருக்கலாம் சிவில் தலைமைத்துவமாக இருக்கலாம் உலமா தலைமைத்துவமாக இருக்கலாம் அனைத்தையும் மட்டரகமாக விமர்சனம் என்ற பேரில் சாடி தள்ளுகிறோம் எனவே இந்த சமூகம் காலப்போக்கில் தலைமைத்துவம் இல்லாத சமூகமாக மாலுமி இல்லாத கப்பலாக திசை அறியாமல் செல்லுகின்ற பயணிக்கின்ற ஒரு சமூகமாக மாறும் துருப்பாக்கி நிலைமை உருவாகும் எனவே அதீனு நசீஹா மார்க்கம் என்பது அட்வைஸ் தூய்மையாக ஒருவருக்கொருவர் ஆலோசனை சொல்லிக் கொண்டு வழிப்படுத்திக் கொண்டு நெறிப்படுத்திக் கொண்டு அழகான முறையில் ஆலோசனைகளை சொல்லி இந்த சமூகத்தை சமூகத்தின் தலைமைத்துவங்களை வனடாத்துகின்ற ஒரு நிலைமையில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது தற்போது உருவாகி இருக்கிற இந்த நிலையில் நானும் நீங்களும் எம்மை சுதாகரித்துக் கொண்டு முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்றிருந்தால் சவால்களை முறியடிக்க வேண்டும் என்றிருந்தால் சமாளிக்க வேண்டும் என்றிருந்தால் எமது இருப்பையும் பாதுகாப்பையும் நாம் உத்தரவாதப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றிருந்தால் அரசியல் பலம் மீடியா பலம் ஒற்றுமை என்ற பலம் இந்த மூன்று சக்திகளும் நமக்கு தேவை இவற்றோடு நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு தாயாக அழைப்பாளராக மாற வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு தாய் சகோர்களே அல்லாவுடைய நடிகார்களே இஸ்லாத்தை சொன்ன காரணத்தினால் இந்த நாட்டில் நாம் அடிவாங்கவில்லை இஸ்லாத்தை சொல்லாத காரணத்தினால் தான் அடிவாங்குகிறோம் ஏன் இஸ்லாத்தை சொல்லவில்லை என்றுதான் என்னை அடிக்கிறார்கள் என்று நாம் ஊகிக்க வேண்டியிருக்கிறோம் இந்த இஸ்லாத்தை சொல்லவில்லை இஸ்லாம் சொன்ன பிரகாரம் வாழவில்லை இஸ்லாத்தை பிரித்துவப்படுத்தவில்லை அதன் விளைவுதான் இஸ்லாத்தை சொல்லியிருந்தால் சொல்ல வேண்டிய ஒழுங்கில் சொல்லியிருந்தால் சொல்ல வேண்டிய முறையில் சொல்லியிருந்தால் இந்த நிலை உருவாகி இருக்காது இந்த சத்தியத்தை இந்த உண்மையை நாம் மறைத்தோம் இந்த மார்க்கத்தை பற்றி குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்ட போது சரியான முறையில் அவற்றுக்கு முகம் கொடுக்க தவறினோம் பதில் சொல்ல தவறினோம் விளக்கம் சொல்ல தவறினோம் அறிவூட்ட தவறினோம் குண்டு சட்டியிலே குதிரை ஓட்டி ஓட்டி இருந்தோம் இருக்கிறோம் எமக்கு மத்தியில் இருக்கிற பிளவையும் பிரிவினையும் மேலும் மேலும் விதைக்கிற காரியத்தை தான் செய்து கொண்டிருந்தோம் அதன் விளைவைத்தான் சந்திக்கிறோம் எனவே ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் இஸ்லாத்தை படித்து கேட்கப்படுகிற கேள்விகளுக்கு எழுப்பப்படுகிற சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிற அளவுக்கு தன்னை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை அவசியம் இருக்கிறது அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் பதில் சொல்ல வேண்டும் வாகனத்தில் செல்கிற போதும் ஆபீஸில் இருக்கிற போதும் ஹெக்டில் இருக்கிற போதும் ஸ்கூலில் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற போதும் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் செல்கிற போதும் புகையிடத்தில் செல்கிற போதும் எந்த ஒரு கேள்விக்கும் அழகாக விளக்கம் சொல்கிற அளவுக்கு ஒவ்வொரு முஸ்லீம் மாற வேண்டும் யாரும் இதில் பார்வையாளர்களாக இருக்கக்கூடாது பங்காளிகளாக போராளிகளாக மாற வேண்டும் வந்த பெற்றி கொடுக்கப்படுகிறது என்ற புரளி கிளப்பப்பட்ட போது உரிய நேரத்தில் உரிய விளக்கத்தை சொல்ல தவறிவிட்டோம் அந்த புரளிக்கு அந்த பொய்க்கு சரியான விளக்கத்தை சொல்ல தவறிவிட்டோம் அதற்கான ஒழுங்கை செய்ய தவறிவிட்டோம் காலம் கடந்த ஞானம் பிறந்து விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறோம் நாம் விளக்கம் சொல்கிற போது நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடந்து முடிந்திருக்கிறது 
சவுர்களே விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நாட்டிலே பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் அபுபக்கர்களை அஸ்மாக்களை நாம் உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் உருவாக்க தவறினோம் குறைந்தபட்சம் பல்லாயிரம் பல லட்சம் அபு தாலிபுகளையாவது நாம் உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் அதையும் செய்ய தவறினோம் மாறாக நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் நிறைய அபூஜகல்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம் நிறைய அபூஜகல்களை சம்பாதித்திருக்கிறோம் மாத்திரமல்ல அபு தாலிபுகளையும் இழந்திருக்கிறோம் அபு தாலிபுகளும் அபூஜகர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் அண்மைய அனர்த்தம் நடக்கிறது நாட்டிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு புத்திஜீவி பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர் எம்மோடு இருக்கமா நெருக்கமா பழகுவோர் சொல்கிறார் அடித்தவர்கள் ஒரு சாரார் அதனை பார்த்து மகிழ்ந்தவர்கள் பெரும்பான்மையினர் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் கசப்பான உண்மை என்று சொல்கிறார் இது உண்மையாக இருக்கலாம் உண்மைக்கு புறம்பாக இருக்கலாம் மிகைப்பட கூறப்பட்ட ஒரு கருத்தாக இருக்கலாம் ஆனால் நாளுக்கு நாள் அபு தாலிபுகளை இழந்து வருகிறோம் என்பதும் அபு ஜெகல்களை சம்பாதித்து வருகிறோம் என்பதும் ஒரு கசப்பான உண்மை என்பதை நானும் நீங்களும் மறுக்க முடியாது மத்திய கிழக்கிலே குறிப்பாக வளைகுடா நாடுகளிலே கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்லே வாழுகிற நமது சகோர்களை விழித்து நான் சொல்கிறேன் அன்புக்குரிய சகோர்களே ஆயிரக்கணக்கிலே வளைகுடா நாடுகளிலே நீங்கள் வாழுகிறீர்கள் அங்கே லட்சக்கணக்கிலே நமது நாட்டு பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த சகோர்கள் இருக்கிறார்கள் வெறும் பொருளை மாத்திரம் தேடுவர்களாக நீங்கள் இருக்கக்கூடாது அங்கே அல்லாவின் அருளை நீங்கள் தேட வேண்டும் அங்கிருக்கிற அந்த ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி நீங்கள் அங்கிருக்கிற நமது நாட்டை சேர்ந்த அந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பல லட்சம் கணக்கான பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த சகோர்களோடு டயலாக் கலந்துரையாடல்களை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அவர்களோடு அமர்வுகளை உருவாக்க வேண்டும் போரங்களை உருவாக்க வேண்டும் இந்த நிலை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் இந்த நிலை தொடர்ந்தால் ஏற்படுகிற விளைவுகளை பாதிப்புகளை இந்த நாடு எப்படி குட்டுச் சுவராக போய்விடும் என்ற யதார்த்தத்தை கசப்பான எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் எம்மை பற்றிருக்க தப்பிப்பிராயங்களை களைய வேண்டும் எமது மார்க்கத்தின் புனிதத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் இத்தகைய ஒரு கடப்பாடு வெளிநாடுகளிலே இருக்கிற குறிப்பாக வளைகுடா நாடுகளிலே இருக்கிற இலங்கை முஸ்லீம் சகோதர சகோதரிக்கு இருக்கிறது அதே போல மேற்குலக நாடுகளிலே நம்மவர்கள் இருக்கிறார்கள் அங்கு நமது நாட்டு பிற சமூக சகோதர்கள் சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் இவர்களோடு இத்தகைய டயலாக்குகளை ஆரம்பிக்க அங்கும் இந்த உள்நாட்டு சர்ச்சைகளை தூக்கிக் கொண்டு ஐந்து குழுக்களாக பிரிந்து பிளவுபட்டு இருப்பது அல்ல நமக்கு முன்னால் இருக்கிற தேவை இந்த சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்கக்கூடிய வகையிலே ஒரு உலகளாவிய ஒரு நெட்ஒர்க்கை ஒரு வலை பின்னலை உருவாக்கி இவர்களுக்கெல்லாம் சரியான தகவலை செய்தியை சொல்லுகிற ஒரு முயற்சியை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் இது பற்றி நாம் பரவலாக இப்போது கலந்துரையாடி வருகிறோம் இது இந்த பிரச்சினைக்கு நாம் வெற்றிகரமாக முகம் கொடுப்பதற்கான மற்றொரு ஒழுங்கு இந்த நாட்டுடைய பெரும்பான்மையுடைய பாசை சிங்கள மொழி சிங்கள மொழியிலே பேசுகின்ற எழுதுகின்ற கலந்துரையாடல்களை நடாத்துகின்ற ஆய்வு கட்டுரைகளை சமர்ப்பிக்கின்ற வளவாளர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் எமது உளமாக்களும் தாய்களும் பாரம்பரிய அவர்களுடைய வே ஆஃப் பிரசன்டேஷனை மாற்றி சிங்கள மொழியில் இந்த நாட்டிலே இஸ்லாத்தின் தூதை முஸ்லீம் சமூகத்தின் தூதை எமது நிலைப்பாட்டை எமது உண்மை நிலையை எடுத்துச் சொல்கிற மிகப்பெரிய கடப்பாடு இருக்கிறது இது நீட் ஆஃப் தி அவர் இந்த காலத்தின் தேவை சன்மார்க்க கடமை என்பதை நானும் நீங்களும் ஆழமாக புரிய வேண்டும் அல்லாவுடைய நடியார்களே இஸ்லாமிய சகோர்களே எமது பண்பாட்டிலே பெரிய மாற்றம் தேவை எமது பண்பாட்டிலே மாற்றம் தேவை எமது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தொழில் துறவுகளில் கொடுக்கல் வாங்கலில் மக்களுடனான எமது உறவுகளில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் தேவைப்படுகிறது எமது உறவுகளிலே கோளார்கள் இல்லாமல் இல்லை எமது நடத்தைகளிலே கோளார்கள் இல்லாமல் இல்லை இவற்றை சீர் செய்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கடப்பாடு இருக்கிற முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் என்றால் அரசியல் வியாபாரிகள் என்ற மனப்பதி உருவாகியிருக்கிறது வாக்கெடுப்பார்கள் எடுத்த வாக்கை வைத்துக் கொண்டு பேரம் பேசி அமைச்சுகளை பெறுவர்கள் தான் வாய்ப்புகளை சந்தர்ப்பங்களை பதவிகளை பெறுவர்கள் தான் இந்த முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் இவருக்கு ஒரு கொள்கை இல்லை நிலைப்பாடு இல்லை வயது வளர்ப்பது தான் இவருடைய நிலைப்பாடு என்ற ஒரு பிழையான அல்லது கவலைக்குரிய ஒரு மனப்பதிவு இந்த நாட்டிலே பல மட்டங்களில் இருக்கிற ஒரு அவலத்தை பார்க்கிறோம் இந்த பார்வைகள் மாற்றப்பட வேண்டும் முஸ்லீம்கள் என்றால் கொள்கைவாதிகள் அவர்கள் லட்சியவாதிகள் தாம் கொண்ட கொள்கைக்காக எதையும் இழப்பவர்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் நாணயம் உள்ளவர்கள் நேர்மை உள்ளவர்கள் நீதிக்காக வாழ்பவர்கள் குரல் எழுப்பவர்கள் என்ற இந்த பார்வை உருவாக்கப்பட வேண்டிய தேவை அவசியம் இருக்கிறது 
இவற்றோடு அல்லாவுடைய நடிகார்களே இஸ்லாமிய சகோர்களே இந்த நாட்டிலே நல்லவர்கள் இன்னும் இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டிலே முற்போக்கான சிந்தனைகளை கொண்டவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டிலே கீ ஒப்பீனியன் லீடர்ஸ் என்ற வகையில் உள்ளவர்களை எல்லாம் மொபிலைஸ் பண்ணி ஒன்று திரட்டி அணி திரட்டி இந்த நாட்டையும் சமூகத்தையும் காப்பாற்றுகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் ஆங்காங்கே சில நல்ல பணிகள் காத்திரமான பணிகள் அண்மை காலமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறோம் நாம் தனித்துவம் பேணுதல் என்ற பேரிலே தனித்து வாழ்கிறோம் தனித்துவம் பேண வேண்டும் என்ற பேரிலே தனித்து வாழ்கிறோம் ஐசோலேஷன் அப்படி அல்ல சவர்களே நாம் கலந்து வாழ வேண்டும் கலந்து வாழ்தல் என்ற பேரில் கரைந்து போக கூடாது எசிமிலேஷன் இந்த ஐசோலேஷனுக்கும் எசிமிலேஷனுக்கும் இடையில் தனித்து வாழ்வதற்கும் கரைந்து போவதற்கும் இடையில் எமது தனித்துவத்தை பேணி கலந்து வாழ்கிற கலையை நாம் கற்க வேண்டும் அதற்கான வழிகாட்டலை இந்த சமூகத்துக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் அனைத்துக்கும் மேலாக பபுல் ஆலமீன் அல்லாவுடைய உதவி எனக்கு உங்களுக்கும் தேவைப்படுகிறது அவனுடைய தௌஃபீக் எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவைப்படுகிறது அவனுடனான உறவு மிக ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது பாவங்கள் இருந்து விடுபட வேண்டும் பாவங்கள் சாபங்கள் நன்மையான காரியங்கள் அதிகம் ஈடுபட வேண்டும் நன்மைகள் அருள்கள் பரக்காத்துகள் பாவங்களுக்காக இஸ்தகப்பார் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா தௌபாவுக்கு கூடாக இஸ்தகார் கூடாக எமக்கு வறுமைக்கு முன்னால் இந்த உலகத்திலே எமது பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல தீர்வை தருவான் என்பது வாக்களிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய உண்மை துவா என்பது முஸ்லிம்களுடைய மிகப்பெரிய ஆயுதம் தூய்மையாக அவனிடம் கையேந்தி பிரார்த்திக்க வேண்டும் அல்லா உடன் நடிகார்களே அல்லாவுடனான உறவு சீராகிற போது நிறைய விஷயங்கள் சீராகிவிடும் அல்லாவுடனான உறவை சீர் செய்து கொள்வோம் சபகுகளை எடுப்போம் பகுதிய காரணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாம் முன்னேறி செல்வோம் அல்லாஹு தாலா வெகு சீக்கிரத்தில் எமது நிலையை சீராக்குவோம் ஆரோக்கியமான நிலைமை நிச்சயமாக உருவாகும் ஆனால் யாரும் இதில் பார்வையாளராக இருந்துவிட்டு போகக்கூடாது பிரச்சனைகளை மாத்திரம் அலசிக் கொண்டிருப்பவர்களாக இருக்கக்கூடாது பங்களிப்பு செய்வர்களாக ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் மட்டத்தில் எமது பங்களிப்பை நிறைவாக செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அலமதுல்லா அந்த வகையில் ஒரு முதிர்ச்சியான சமூகம் இலங்கை முஸ்லீம் சமூகம் ஒப்பிட்டு ரீதியில் ஒற்றுமைப்பட்ட சமூக முஸ்லீம் சமூகம் அலமதுல்லா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் போதும் அனைத்து அமைப்புகளையும் அழைக்கிற போது ஓடோடி வருகிறார்கள் பிரச்சனை நடக்கிறது அடுத்த நாள் காலையில் அழைக்கிறோம் இரவோடு இரவாக அழைக்கிறோம் எல்லா அமைப்புகளும் தரிக்காக்கள் ஜமாத்துகள் சிவில் அமைப்புகள் எல்லாம் அணிதி அழுகின்றன ஒத்த குரலே முடிவுகள் எடுக்கிறோம் நிலைப்பாடு எடுக்கிறோம் <laughs> மத்திய நிலையங்களாக மாற வேண்டும் முஸ்லிம் சமூகத்தை எம்பவரிங் கட்டி வலுவூட்டுகிற ஸ்தாபனங்களாக மாற வேண்டும் முஸ்லிம் சமூகத்துடைய கல்வி பொருளாதாரம் முஸ்லிம் சமூகத்துடைய சுகாதாரம் முஸ்லிம் சமூகத்துடைய இளைஞர் விவகாரம் யுவதிகள் விவகாரம் முஸ்லிம் சமூகத்துடைய ஒற்றுமை சகவாழ்வு நல்லிணக்கம் அனைத்தையும் கட்டி எழுப்புகிற நிலையங்களாக மஸ்ஜிதுகள் மாற வேண்டிய தேவை அவசியம் இருக்கு அந்த வகையிலும் சில மஸ்ஜிதுகள் நல்ல காத்திரமான காலத்துக்கு தேவையான முன்னெடுப்புகளை எடுத்து வருகிறதை பார்த்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஆனால் ரொம்ப மெதுவாக தாமதமாகத்தான் எமது முயற்சிகள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இவை தீவிரப்படுத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் தேவை இருக்கிறது அல்லாவுடைய நடிகார்களே இஸ்லாமிய சவர்களே எனவே நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கிற இந்த சவால்களை சந்தர்ப்பங்களாக மாற்றிக்கொள்வோம் சேலஞ்சஸ் புத்தி உள்ள மனிதர்களால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக மாற்றப்படும் ஒவ்வொரு சேலஞ்சையும் ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்ப்போம் உள ரீதியாக இன்று மக்கள் இஸ்லாத்தை விலகிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வோடு இருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வோடு இருக்கிறார்கள் இவர்கள் மீது சுமத்தப்படுகிற குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையா பொய்யா என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வோடு இருக்கிறார்கள் எனவே நல்ல சந்தர்ப்பம் உருவாகி இருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வோம் இந்த சவால் எமக்கு சந்தர்ப்பமாக மாறியிருக்கு இந்த அச்சுறுத்தல் எமக்கு அல்லா தந்த ஒரு அருளாக நாம் பார்க்க வேண்டிய தேவை அவசியம் இருக்கிறது இந்த வகையில் இன்ஷா அல்லா நகர முடியும் என்று இருந்தால் முரண்பாட்டு உடம்பாடு கண்டு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்டு யூனிட்டியின் டைவர்சிட்டி என்ற வகையில் எங்களால் எமது சமூக மட்டத்திலும் இந்த நாட்டு மட்டத்திலும் செயற்பட முடியும் என்று இருந்தால் அல்லாவுடைய கிருகையினால் ஒரு வளமான எதிர்காலத்தை இன்ஷா அல்லா காண முடியும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு ஒரு பாதுகாப்பான நாட்டை ஊரை 
கொடுத்து விட்டு வழங்கிவிட்டு செல்வதற்கான வாய்ப்பை அல்லாஹ் சுபான் தாலா நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தருவான் வல்லநாயன் அந்த வகையில் எல்லா வகையான பலாய் முசிபத்திலிருந்து மேமே காத்து அருள் புரிவானாக எல்லா வகையான கஷ்ட துன்பங்களிலிருந்து அல்லாஹு தாலா மே காத்து அருள் புரிவானாக எல்லா வகையான ஆபத்துகளிலிருந்தும் அல்லாஹு தாலா இந்த சமூகத்தை காப்பாற்றுவானாக எமது உயிர் பொருள் மானம் உட்பட அனைத்தையும் அல்லாஹ் சுபானு தாலா பார்த்து காத்து அருள் புரிவானாக எமக்கு அல்லாஹு தாலா வீரத்தையும் தீரத்தையும் துணிச்சலையும் தந்த அருள் புரிவானாக எமக்கு வருகிற எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் தைரியமாக முகம் கொடுக்கிற தற்காப்பு உணர்வோடு முகம் கொடுக்கிற புத்திசாலித்தனமாக முகம் கொடுக்கிற தூர நோக்கோடு முகம் கொடுக்கிற அந்த உணர்வை சக்தியை பலத்தை அறிவை ஆற்றலை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்து அருள் புரிவானாக நமக்கு மத்தியில் அல்லாஹு தாலா நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவானாக ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவானாக ஒற்றுமை ஏற்படுத்துவானாக இந்த நாட்டிலே வாழ்கிற மக்கள் மத்தியில் எம்மை பற்றிய நல்லெண்ணத்தை அல்லாஹ் உருவாக்குவானாக இந்த நாட்டிலே சமூக நல்லிணக்கமும் சகவாழும் உருவாகி உலகத்துக்கே ஒரு முன்மாதிரியான நாடாக அல்லாஹ் சுபான் தாலா நமது இந்த தாய் நாட்டை இலங்கை மண்ணை உருவாக்கி அருள் புரிவானாக எல்லோருக்கும் முன்மாதிரியான மக்களாக எக்ஸாம்பிளான மக்களாக அல்லாஹ் சுபானு தாலா எங்களையும் உங்களையும் எமது ஆண்களையும் பெண்களையும் இளைஞர்களையும் யுவதிகளையும் அல்லாஹ் சுபானு தாலா ஏற்படுத்தி அருள் புரிவானாக ஒரு <laughs> அலமதுல்லா ரப்பல் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் அன்பியா வ சையிதுல் முர்சலீன் சையிதுனா முஹம்மத் வ அலா ஆலிஹி வ சஹ்பிஹி அஜ்மைன் அம்மா பாத் ஃபயா இபாதல்லாஹ் ஊசிகும் வ இய்யா யாவலம் பி தக்வல்லாஹ் இபாதல்லாஹ் இத்தக்வல்லாஹ் ஃபி ஸ்ஸிர்ரி வல் ஆலன் வ தர்ரல் ஃபவாஹிஷ மா ஸஹர மின்ஹா வ மா பதன் வ அலமு இபாதல்லாஹ் அன்ன அல்லாஹ தஆலா அமரக்கும் அம்ரன் அமீமா வ பதா பி நஸ்ஹி தஅஜீமா வ தன்னா பில் மலாயிகத்தி அல் முஸபிஹத்தி லி குத்ஸிஹி தக்ரீமா வ ஖ால ஜல்ல ஜலால் ஹு அஜீமா இன்ன அல்லாஹ வ மலாயிகதஹு யஸல்லூன் அலல் நபி யா அய்யுல் லதீனா ஆமனு ஸல்லு அலைஹி வ ஸல்லிமு தஸ்லீமா அல்லாஹ் ம ஸல்லி வ ஸல்லிம் அல ஹாத நபி الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارضى عن سادتنا ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن سيد الله وان بقيه الصحابه اجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعد الشرك والمشركين واختم لنا بخير وفضل برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار فانها بئس الدار وب المثوى بأس القرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فذكروا الله العظيم الجل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة